அன்பு டிவி நேயர்களுக்கும் மற்றும் ஜோதிட ஆர்வலர்களுக்கும் வணக்கம் கன்னிராசினருக்கு சனிப்பயிற்சி பலன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் கன்னிராசினருக்கு கடந்த இரண்டரை ஆண்டு காலம் சனி பகவான் நாளில் அமர்ந்திருந்திருக்கிறார் அதாவது தனுசு வீட்டில் அப்போ நாளில் அமர்ந்த சனி பகவான் வந்து கன்னிராசினருக்கு அத்தாஷ்டம சனி என்று பெயர் இந்த அஷ்டம சனியினுடைய பாதி வேலைகளை செய்யக்கூடியதுதான் அத்தாஷ்டம சனி இந்த சனி பகவான் எப்போ இடம்பெயரப் போகிறார் ஐந்தாம் வீட்டுக்கு என்று பார்த்தால் விகாரி வருடம் தை மாதம் பத்தாம் தேதி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து தனுசு ராசி ஆகிய அதாவது கன்னிராசிக்கு நாலாம் வீட்டிலிருந்து ஐந்தாம் வீட்டுக்கு தனது சொந்த வீடான மகர வீட்டுக்கு இடம்பெயர்கிறார் இப்பொழுது வந்து அர்த்தாஷ்டம சனி ஆகிய நாலாம் வீட்டில் கடந்த இரண்டரை ஆண்டு காலம் கன்னிராசினருக்கு இருந்த சனி பகவான் என்னென்ன நன்மை இன்னல்கள் எல்லாம் செய்திருப்பார் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்ல போகிறேன் அதாவது அதற்கு முன்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சனி பயிற்சி பலன் குரு பயிற்சி பலன் ராகு சேது பயிற்சி பலன் இதனால் மட்டுமே முழுக்க முழுக்க ஜாதகம் செயல்படும் அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது ஒரு நற்பலன்களை சொல்ல சொன்னாலும் தீய பலன்களை சொன்னாலும் கன்னிராசி இருக்கு நீங்கள் சொன்ன குரு பயிற்சி பலன் சனி பயிற்சி பலன்லாம் எங்களுக்கு சரியில்லை அப்படிங்கிறத நிறைய பேர் கருத்துக்கள் சொல்கிறீங்க சரி பேர் நிறைய பேர் சரியாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க அது எதனால் சரியாக இருக்குது சரியில்லை அப்படின்னா அவர்களுடைய ஜனன ஜென்ம ஜாதகம் வந்து அவங்க ஜாதக கட்டங்களும் அவர்களுடைய திசா புத்திகளும் நல்லபடியாக இருந்து இந்த கோச்சார கிரகம் சனி ராகு கேது பயிற்சி குரு பயிற்சி பலன்கள் நன்மையாகவே அமைந்தால் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய பலன்கள் வந்து அவர்களுக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் சிறப்பாக இருக்கும் ஜென்ம ஜாதகம் திசா புத்திகள் சரியில்லாமல் இருந்து இந்த குரு பயிற்சி ராகு கேது பயிற்சி சனி பெய பயிற்சியெல்லாம் பேவராக அமர்ந்தாலும் கூட முப்பது பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் பலனை கொடுக்கும் இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கணும் ஸோ வந்து இந்த கிரக கோச்சார கிரகங்களுடைய பயிற்சி பலன்கள் வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் மட்டுமே வேலை செய்யும் மற்ற மீதி உள்ள எழுபது பர்சன்டேஜ் வேலை வந்து அவரவருடைய ஜென்ம ஜாதகத்தில் நடக்கக்கூடிய திசா புத்திகள் மட்டுமே எழுபது பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த ஜாதகத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணும் இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்படி இருக்கக்கூடிய சூழலில் வந்து கன்னிராசினருக்கு நான்காம் இடத்தில் அமர்ந்த சனி பகவான் அர்த்தாஷ்டம சனியாக அமர்ந்து இரண்டரை ஆண்டு காலங்கள் கன்னிராசினரை கொஞ்சம் வெகுவாகவே துன்பப்படுத்தியிருப்பார் அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாயாருடைய நிலையை தாயாரோட உடல்நிலையை வெகுவாக பாதித்திருப்பார் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்னிராசினுடைய தாயார் வந்து அதாவது மரணத்தை எய்து எய் எய்தக்கூடிய சூழல் கூட வந்திருக்கும் கன்னிராசினுடைய தாயார்கள் வந்து இறப்பு நிலை நடக்கக்கூடிய சூழல் கூட வந்திருக்கும் மீதி சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னிராசினுடைய தாயாருடைய நிலை வந்து மிக பாதிப்பை கொடுத்துருக்கும் உடல் நிலை சரியில்லாமல் போயிருக்கு வண்டி வாகனத்தில் பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கும் அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பூர்வீக சொத்துக்களால் பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்திருக்கும் அதே போல் கால்நடைகள் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனைக்குள்ளாக இருக்கும் கால்நடைகள்னு சொன்னால் ஆடு மாடு கோழி இது மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ஜீவன்களெல்லாம் கொஞ்சம் பாதிப்புக்குள்ளாக இருக்கும் கடந்த இரண்டரை ஆண்டு காலமாக கொஞ்சம் பாதிப்புகள் எல்லாம் நடந்திருக்கும் உங்களுடைய சுகஸ்தானமும் கெட்டு போயிருக்கு உடம்பு செல்லாம் போயிருக்கு அல்லது மன பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டிருக்கு மனக்குழப்பம் அதாவது வந்து டென்ஷன் இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஏற்பட்டு இந்த இரண்டரை ஆண்டு காலங்கள் வந்து அஷ்டம சனியுடைய பாதி வேலையை அர்த்தாஷ்டம அணி அர்த்தாஷ்டம சனி செஞ்சிருப்பார் இப்போ இந்த இரண்டரை ஆண்டு காலங்கள் நீங்கள் பட்ட கஷ்டத்திலிருந்து இந்த ஆண்டு வந்து ஜனவரி இருபத்தி நாலுக்கு மேலே நீங்கள் சந்தோஷப்படுற மாதிரி விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பஞ்சம சனியாக ஐந்தாம் இடத்திற்கு மகர ராசிக்கு சனி பகவான் செல்கிறார் அப்போ ஐந்தாம் இடத்திற்கு பஞ்சம சனியாக மகர ராசிக்கு செல்லும் பொழுது பஞ்சம சனி வந்து இப்போ ஏழரை சனி நடக்கும் பொழுது கெடுதலான பலன்களை கொடுப்பார் பாதச்சனி நடக்கும் பொழுது கெடுதலான பலன்களை நடக்கும் கழுவி விட்டு நிறைய விஷயங்களை வந்து பாதத்தை தொடத்தி விட்டு போவார் விரைய சனி நடக்கும்போது நிறைய விரயங்களை கொடுப்பார் அர்த்தம் அர்த்தாஷ்டம சனி நடக்கும்போது உடல் நல பாதிப்புகள் பிரச்சனை கொடுப்பார் அஷ்டம சனி நடக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான கஷ்டங்களை கொடுப்பார் ஆனால் சனி பகவான் இந்த பஞ்சம சனி நடக்கும் பொழுது மட்டும் பஞ்சம் இல்லாத வாழ்க்கை தருவார் அப்போது போன ஆண்டுகள் வந்து வண்டி வாகனத்தால் உங்களுக்கு இருந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் முடிவுக்கு வந்து இந்த ஆண்டுகள் வந்து வண்டி வாகனம் வீடு நிலம்புலங்கள் வாங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஏற்படும் அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளால் அனுகிரகம் கிடைக்கும் குழந்தை பேர் இல்லாதவர்களுக்கு கன்னிராசினருக்கு குழந்தைகள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு சிறப்பாகவே இருக்குது அதே போல் வந்து அவர்கள் உத்தியோகத்தில் வந்து மென்மேலும் உயர்ந்த ஒரு நிலைக்கு வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு நல்லா இருக்குது தொழில் வளம் மிக சிறப்பாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு கன்னிராசினருக்கு
ஆனால் அங்கு அமர்ந்த சனி பகவான் இந்த கன்னிராசிற்கு எந்தெந்த ஸ்தான பாவகத்தை பார்த்து பார்வை செய்கிறார் அந்த பாவகத்தை மட்டும் கெடுப்பார் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் அப்போ ஐந்தாம் இடத்துல அணிந்த சனி பகவான் ஏழாம் பார்வைய கலஸ்தர ஸ்தானத்தை பார்க்குறார் மூன்றாம் ஏழாம் வீட்டை சாரி ஏழாம் வீட்டை மூன்றாம் பார்வையாக கலஸ்தர ஸ்தானத்தை பார்க்குறார் அப்போ என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்னிராசிக்காரர்கள் வந்து கொஞ்சம் மனைவியிடத்தில் கொஞ்சம் அனுசரித்து செல்ல வேண்டும் நண்பர்களிடத்தில் அனுசரணையாக செல்ல வேண்டும் கூட்டு தொழில் இருப்பின் அதை கொஞ்சம் பிரித்து கொள்வது ரொம்ப நல்லது கூட்டு தொழில் செய்யாமல் இருப்பது ரொம்ப நல்லது சமுதாய அந்தஸ்தில் ஏதாவது அரசியல் அரசாங்கம் சம்மந்தப்பட்ட வேலைகளில் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் இறங்கி வேலை செய்யாமல் இருக்கிறது மிக மிகுந்த நற்பலனை கொடுக்கும் மனைவி கணவன் மனைவி கலஸ்தர ஸ்தானத்தை பார்க்குறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணவன் மனைவி ஸ்தானத்தை வந்து உடல் நலத்தை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் அவர்களிடத்தில் வாக்குவாதம் செய்து கொள்ளாமல் இருப்பது மிக மிக அவசியம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றாம் வீடாக பதினொன்றாம் வீட்டை ஏழாம் பருவியாக சனி பகவான் பார்க்குறார் அப்போ எப்படி இருக்குது லாப வீடு ஆசைகளெல்லாம் நிறைவேறக்கூடிய வீடு அது வெளிநாடு வெளியூர் போகக்கூடிய வீடு மூத்த சகோதரஸ்தான வீட்டை வந்து சனி பகவான் பார்க்குறதுனால மூத்த சகோதரன் சகோதரிகள் இருந்தால் கன்னிராசினருக்கு அவர்களால் பிரச்சனைகளும் இன்னல்களும் வரக்கூடும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் வாக்குவாதம் எல்லாம் வரக்கூடிய சூழல் ஏற்படும் அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லாபங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் தடப்படக்கூடிய அமைப்பு ஏற்படும் அதே போல் வெளியூர் வெளிநாடு செல்லும் பொழுது கவனமாக செல்ல வேண்டும் ஏனால் தடை தாமதங்கள் ஏற்பட்டு இந்த வெளியூர் வெளிநாடு சென்று அந்த காரியத்தை முடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் அதே போல் கன்னிராசினருக்கு இரண்டாம் வீட்டை பத்தாம் பருவியாக சனி பகவான் பார்க்குறார் அப்போ இரண்டாம் வீடு என்பது வந்து குடும்பம் பணம் அதாவது வந்து வாக்கு இதில் எல்லாம் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் குடும்பத்தில் வந்து பிரச்சனைகள் வந்தால் வாக்குவாதம் செய்யாமல் சற்று அனுசரித்து செல்வது நல்லது அதே போல் பணம் மந்தமாகவே புழக்கம் ஏற்படும் பஞ்சமச்சனி என்னை அனைத்தையும் கொடுத்தாலும் கூட அதாவது கொஞ்சம் மந்தமான சூழலே ஏற்படும் அதே சமயத்தில் வந்து நீங்கள் யாருக்கும் ஒப்புதல் கையெழுத்திடுவது கூடாது யாருக்கும் ஜாமீன் ஏற்றுக்கொள்ளவும் கூடாது ஏன்னா வாக்குஸ்தானத்தை வந்து சனி பகவான் பார்க்குறனால நீங்கள் கொடுத்த வாக்கை வந்து காப்பாற்ற முடியாமல் போகக்கூடிய சூழல் ஏற்படும் பணத்தட்டுப்பாடு அவ்வப்போது வந்து நிலவும் ஆகையால் பணத்தை வந்து சிக்கனமாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதற்கடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா கன்னிராசனுடைய மனைவியாரின் நிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனைவியாருடைய நிலை தான் நான் முன்பே சொல்லியிருக்கிற மூன்றாம் மார்வியாக சனி பகவான் பார்க்கிறதால் வந்து மிக மிக கவனமாக செயல்பட வேண்டும் அதே போல் அவர்கள் மனைவியினுடைய ஸ்தானத்தை எட்டாம் வீட்டை ஆயுள் ஸ்தானத்தை சனி பகவான் பார்க்கறதுனால் விபத்து ஏதேனும் கண்டம் அவமானங்கள் வரக்கூடும் இருந்தாலும் அந்த ஆயுள்காரகனாகிய வீட்டை பாவகத்தை ஆயுள்காரகனாகிய சனியே பார்ப்பதனால் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கண்டம் ஏற்படாமல் ஆயுளுக்கு பங்கம் ஏற்படாமல் காப்பாற்றி கொள்வார் இருந்தாலும் வண்டி வாகனத்தில் மிக மிக கவனமாக செயல்பட வேண்டும் அதே போல் கலஸ்தரஸ்தானத்தின் ஐந்தாம் வீட்டை சனி பகவான் ஏழாம் பருவியாக பார்க்கறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாம் வீடு என்பது குழந்தைகளுடைய ஸ்தானம் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் அறிவு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஸ்தானம் குலதெய்வத்துடைய ஸ்தானம் இதெல்லாமே கொஞ்சம் மெதுவாக குழந்தைகளால் ஏதேனும் அனுகிரகம் வேண்டும் என்று நினைத்தால் அது தாமதமாகவே இருக்கும் குழந்தைகளிடத்தில் அடிக்கடி கொஞ்சம் சண்டை சச்சரவுகள் வரக்கூடிய சூழல் ஏற்படும் குலதெய்வ வழிபாட்டுக்கு செல்ல நேரிடும் பொழுது அதில் தடை தாமதங்கள் வரும் பூர்வீக சொத்துக்கள் ஏதேனும் பிரச்சனை வம்பு வழக்குகள் இருந்தால் அது தாமதமாகவே போரடியே ஜெயிக்க வேண்டும் அந்த சூழலை தான் கொடுக்கும் அதே போல் வந்து இந்த கலஸ்தர ஸ்தானத்திற்கு ஐந்தாம் வீடாகிய பாட்டனார் ஸ்தானத்தை பார்க்கறனால தாத்தா பாட்டன் பாட்டி இந்த வழியில் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் மிக மிக கவனமாக செயல்பட வேண்டும் கன்னிராசனுடைய தாயாரின் நிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா தாயாருடைய நிலைக்கு இரண்டாம் இடத்தில் சனி பகவான் அமர்ந்திருக்கிறார் ஆகியால் கொஞ்சம் கடுமையாக தாயார் பேசக்கூடிய சூழல் ஏற்படும் நீங்கள் வந்து பக்குவமாக அதை ஏற்றுக்கணும் அதே சமயத்தில் தாயார் இடத்தில் வரக்கூடிய பண வரவுகள் கொஞ்சம் தாமதமாக தான் கிடைக்கும் தாயாருடைய நாலாம் வீட்டை சனி பகவான் மூன்றாம் பார்வையாக செய்வதால் அவர்கள் உடல் நல பிரச்சனைகள் ஏற்படும் உடல் நலத்தில் மிகுந்த கவனமுடன் இருக்க வேண்டும் கால்நடைகள் ஏதேனும் தாயார் வளர்த்து கொண்டிருந்தால் அந்த கால்நடைகளுக்கு சற்று பாதிப்புகள் வரக்கூடிய சூழல் ஏற்படும் அதே போல் தாயாரினுடைய எட்டாம் வீட்டை சனி பகவான் ஏழாம் பார்வையாக பார்க்குறால் ஆயுள் ஸ்தானத்தை பார்ப்பதால் இந்த இரண்டரை ஆண்டு காலம் வந்து ஆயுளுக்கு ஏதேனும் பங்கம் ஏற்பட்டாலும் கூட பெருசாக ஆயுளுக்கு கண்டத்தை உண்டு பண்ணாது அதே போல் வண்டி வாகனம் அவமானம் விபத்துகள் வரக்கூடும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அதே போல் தாயாருடைய வீட்டை லாப வீடாகிய பதினொன்றாம் வீட்டை பத்தாம் பார்வையாக சனி பகவான் பார்க்குறதால் லாபங்கள் எல்லாம் சற்று குறைவாக வரக்கூடிய சூழல் ஏற்படும் தாமதமாகவே இருக
வெளிநாடு செல்லக்கூடிய அமைப்பு இருக்கவர்களுக்கு தாமதமாகவே செயல்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஏற்படும் அதே போல் வந்து தொழில் தாயரின் பேர் இருந்தால் சற்று முடக்கம் ஏற்பட்டு கொஞ்சம் போராடி தான் லாபம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டம் இருக்கும் கன்னிரசினருடைய தகப்பனார் நிலை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தகப்பனாருடைய ஸ்தானத்திற்கு ஒன்பதாம் வீட்டில் சனி பகவான் அமர்ந்திருக்கிறார் பாக்கியாதிபதி ஸ்தானத்தில் சனி பகவான் அமர்ந்ததினால் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியம் எல்லாம் கொஞ்சம் தாமதம் ஏற்பட்டாலும் நல்லபடியாகவே கிடைக்கும் அதே போல் தனது பதினொன்றாம் வீட்டை சனி பகவான் பார்க்கறதால் தகப்பனார் பேரில் தொழில் செய்து கொண்டிருந்தாலும் தகப்பனாரால் வரக்கூடிய லாபங்கள் எல்லாமே தாமதம் தடை தாமதம் ஏற்படும் மூன்றாம் வீட்டை சனி பகவான் ஏழாம் பார்வையாக பார்க்கனால தகப்பனாருடைய இளைய சகோதரன் சகோதரி ஸ்தானம் இருந்தாலும் அதில் தடைகள் வரக்கூடும் சண்டை சச்சரவுகள் பிரச்சனை வரக்கூடும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் சிறு சிறு பயணங்களால் வந்து சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்படக்கூடும் தகப்பனார் வந்து செய்யக்கூடிய முயற்சிகள் எல்லாமே வந்து சற்று தாமதம் ஏற்பட்டு இறுதியில் வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதே சமயத்தில் தகப்பனாருடைய ஆறாம் வீட்டை சனி பகவான் பார்க்கறதுனால பார்த்தீங்கன்னா தகப்பனார் வந்து உடல் நலத்தில் மிக மிக கவனமாக செயல்பட வேண்டும் உடல் நலம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் அதே போல் எதிரிகளால் வம்பு வழக்குகள் பிரச்சனையை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கிறதுனால வந்து தகப்பனாருடைய ஸ்தானம் வந்து மிக மிக கவனமாக தகப்பனார் வந்து செயல்பட வேண்டும் கன்னிராசினுடைய குழந்தை ஸ்தானத்திலேயே சனி பகவான் அமர்ந்திருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நல்லா இந்த வருஷம் நல்லா சிறப்பாக செயல்படக்கூடியதாக இருக்குது இருப்பினும் அவர்களுடைய முயற்சிகள் சற்று தாமதம் ஏற்பட்டு நடக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் அதே சமயத்தில் ஏழாம் வீட்டு ஏழாம் பார்வையாக பார்க்கறதுனால அவர்களுடைய குழந்தைகள் வந்து நட்பு வட்டாரங்கள் கூட்டு தொழில் செய்பவராக இருந்தால் கூட்டு தொழில் கவனம் இருக்க வேண்டும் அதே போல் பத்தாம் வீட்டை பத்தாம் பார்வையாகவே சனி பகவான் பார்க்கறனால் வந்து அவர்கள் தொழில் அதாவது கன்னிராசினருடைய குழந்தைகள் ஏதேனும் தொழில் செய்து கொண்டிருந்தாலோ உத்தியோகத்துக்கு செய்து கொண்டிருந்தாலோ அந்த உத்தியோகத்தில் சற்று பிரச்சனைகளும் வம்பு வழக்கு வரக்கூடும் கவனமாக செயல்பட வேண்டும் தொழில் செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த இரண்டரை ஆண்டுக்குள் ஏதேனும் மாற்று தொழில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வரும் மிக மிக கவனமாக செயல்பட வேண்டும் எனவே கன்னிராசி நேயர்கள் வந்து இந்த வருடம் வந்து இருப்பினும் இந்த இரண்டரை ஆண்டு காலங்கள் வந்து கன்னிராசி நேயர்களுக்கு பஞ்சமச்சனி என்பதால் வீடு மாறக்கூடிய சூழல் வீடு எதிர்பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்படும் சொந்த வீடு வாங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஏற்படும் காரு வண்டி வாகனம் வாங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஏற்படும் மனைவி வகையில் வந்து ஏதேனும் சொத்துக்கள் பண வரவுகள் இதெல்லாம் ஆதாயம் கெட்டக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஏற்படும் உத்தியோகத்தில் வந்து நல்ல ஒரு வருமானம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பும் சிறப்பாகவே இருக்கிறது எனவே கன்னிராசி நேயர்கள் சனிக்கிழமை தோறும் ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு செய்து கொள்வது வெற்றிலை மாலை போட்டு ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு செய்து கொள்வது மிக மிக சிறப்பு அதே போல் கன்னிராசி நேயர்கள் வந்து கல்கண்டு பிரசாதமாக ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு செய்துவிட்டு கல்கண்டு பிரசாதமாக கொடுப்பது மிக மிக அற்புதமான பலனை தரும் அதே போல் காகத்திற்கு அவர்கள் சாதம் வைத்து பின்பு சாப்பிடுவது மிக சிறந்த நற்பலனை தரும் நாய் பூனை போன்ற நா நாட்கள் மிருகங்களுக்கு வந்து இவர்கள் உணவு கொடுப்பது அதாவது பசுவுக்கு அகத்திக்கிற கொடுப்பது நாய் போன் பூனை போன்றவர்களுக்கு பிஸ்கட்டோ சாதம் இது மாதிரி கொடுப்பது வந்து இவர்களுக்கு மிகுந்த நற்பலனை கொடுக்கும் ஏன்னால் பஞ்சம சனி நடக்கக்கூடிய காலமாக இருப்பதால் இவர்கள் வந்து கால்நடைகளுக்கு உணவளிப்பது வந்து இவர்களுக்கு மிகுந்த சிறந்த நற்பலனையே கொடுக்கும் அதே போல் வந்து ஊனமுற்றவர்களுக்கு கால் கை ஊனமுற்று இருப்பவர்களுக்கு இவர்கள் வந்து தானம் அதாவது சனிக்கிழமை தோறும் உணவு தானமாக கொடுத்து வருவது வந்து இவர்களுக்கு மிகுந்த நற்பலனை கொடுக்கும் எனவே கன்னிராசி நேயர்கள் அர்த்தாஷ்டம சனி இரண்டரை ஆண்டு காலத்திலிருந்து விடுபட்டு பஞ்சம சனி ஆகிய வருவதால் சனி பகவான் பஞ்சமில்லாமல் அள்ளி கொடுக்க போகிறார் அதே சமயம் நீங்களும் வழிபாடு செய்து நன்மையை பெற வேண்டும் என எல்லாமல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்